ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വെച്ച അഞ്ച് മിനിറ്റിലൊരു പൂ പോലത്തെ ഇതിൽ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഹെഡിങ്ങൊക്കെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നല്ല പൂ പോലത്തെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടിയാണ് ആവശ്യം ഇത് സാധാ അരിപ്പൊടി ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് വറുത്ത അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വറക്കാത്ത അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് ടൈപ്പ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ആ പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് ടൈപ്പ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് മില്ലിൽ പുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പൊടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ ഗ്ലാസ് റവയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് റവ പിന്നെ വേണ്ടത് സോഡാപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് മെയിനായിട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് തൈരാണ് നന്നായിട്ട് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അത്ര പുളിയുള്ള തൈരല്ല അപ്പം നല്ലതായിട്ട് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ നല്ല പുളിച്ച മാവ് കിട്ടത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഈ മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോളിലോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ആ റവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് റവയാണ് ഇനി നമുക്കത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ആ റവയും അരിപ്പൊടിയോടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം കഴിവും നിങ്ങൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കാരണമാണ് ജസ്റ്റ് ഈ തവി വെച്ച് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഈ റവ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു തരിതരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും ഈ പൊടിക്ക് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇഡലിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തരിതരിപ്പ് വേണം എന്നാലേ ഇഡലി നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂണ് സോഡാപ്പൊടിയാണ് അല്ലേ അര ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഞാൻ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സോഡാപ്പൊടി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കിട്ടണം പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പൊടിയെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊടി ഈവനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു തവി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയാലും മതിയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തൈരാണ് അപ്പം കഴിവതും നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ പക്ഷേ തൈരിന് നല്ല പുളിയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നല്ലതായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടത്തേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ തൈര് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ആ മാവിനകത്തോട്ട് അത് ആ പൊടിയിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ആ മാവാക്കിയിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടഫ് ആയിരിക്കും കാരണം പൊടിയും നമ്മുടെ തൈര് ഓൾറെഡി കട്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നേ അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് മിക്സ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി നന്നായിട്ട് തൈരും പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മാവും അതായത് അരിപ്പൊടിയും തൈരും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമേ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കുമോ ഇളക്കി നമ്മുടെ ഇഡലി മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ ആ പരുവം ആവുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഇഡലി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇഡലി മാവിൻ്റെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ്
അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ സ്റ്റീം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇഡലി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ സ്റ്റീം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഡലിയുടെ മാവ് ഒഴിച്ച് ഇഡലി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനകത്തേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ട്രിപ്പ് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ആയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പ് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാവ് എല്ലാ തട്ടിലും ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മാവ് എല്ലാ തട്ടിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഡലി നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഡലി വെന്തോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇഡലി വെന്തോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് നടുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും ഇപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇഡലി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചൂടൊന്ന് അറിയുന്ന ശേഷം നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എപ്പോഴും ഇഡലി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം മാത്രം വിടിവെച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ സ്പൂൺ വെച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അത് വിടിവെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇഡലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇഡലി നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ മാവൊക്കെ അരച്ചിട്ട് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ അതേ ടേസ്റ്റിലും അതേ സോഫ്റ്റിലും തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇഡലി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ഇട്ട് മാവ് അരച്ച് വെക്കാൻ മറന്നു പോയെങ്കിൽ രാവിലെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഡലി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ റവ ഇടുന്ന കാരണം ഒരു തരിതിരിപ്പും നമ്മുടെ ഇഡലിക്കുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇഡലിയുടെ അതേ അത് അതേ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അഭിപ്രായം എന്നോട് പറയുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന കുഞ്ഞു